गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम माज सो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन केमिस्ट क्लास नाइन एन का चैप्टर नंबर सिक्स जो है आपका टिश्यूज इससे पहले के दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं टी वाट टिश्यूज होते क्या हैं उनके टू टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज इस पार्ट में हम परमानेंट टिश्यूज के पार्ट सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे ओके गाइज तो बने रहिए हमारे साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है उस बहुत सारे इसके अंदर टिश्यूज आते हैं तो आपके जैसे कि आपके पेरन कायमा कोलोरन कायमा एरन कायमा इसके अलावा और भी टिश्यूज हैं तो पहले हम बात करेंगे पेरन कायमा की जो आपका पेरन कायमा है ये आपका सिंपल परमानेंट एक सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये क्या होता है ये आपका अनस्पेशलाइज सिल से बना होता है जिसकी जो सिलवाल होती है बहुत ही थिन होती है पतली सिलवाल होती है ये जो होते हैं लिविंग सेल्स के बने होते हैं ये क्या होते हैं लूजली अरेंज होते हैं मतलब क्या होता है बहुत बहुत अच्छा इनके बीच में बॉन्ड नहीं होता एक सेल से दूसरे के सेल के बीच बॉन्ड नहीं होता है ज्यादा और क्या होता है इसीलिए क्या होता है इनकी जो सेल्स हैं इन सेल्स के बीच में स्पेस रहता है ज्यादा स्पेस रहता है इन स्पेस को हम क्या कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं और उसके बाद गाइज ये जो टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं जो आपके पेरन कैमा टिश्यूज हैं इनका काम क्या होता है इनका काम यह होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं जो आपका जो है फूड होता है आपके प्लांट्स का उनको स्टोर करते हैं तो ये हो गया पेरन कायमा अब हम बात करेंगे क्लोरिन कायमा की कुछ पेरन कायमा ऐसे हो या कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं या कुछ पेरन कायमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और हम जानते हैं क्लोरोफिल होगा तो क्या करते हैं देखिए गाइज हम लोग खाना खाते हैं कैसे डायरेक्ट हम लोग फूड को हम लोगों ने प्लांट्स खा लिया आप सब्जी बनाकर या किसी आपके जो नॉनवेज है उन्होंने उन्होंने मीट वगैरह खा लिया लेकिन जो पौधे होते हैं जो प्लांट होते हैं वो ऐसे तो खाते नहीं हैं वो तो धूप से सूरज से पानी से और आपके कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर क्या बनाते हैं अपना खाना बनाते हैं तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है खाना बनाने की वो होती है आपकी कौन सी उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और जो ये फोटोसिंथेसिस उन्हीं पौधों में होती है जिनके अंदर आपका क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है इस चीज़ को हम आगे टेंथ क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपका जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है उन्हीं के अंदर क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है ठीक है तो आपका कुछ ऐसे आपके आपके जो टिश्यूज होते हैं पैरन कैमा के जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो ये तो और जिसकी वजह से क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस होती है फोटोसिंथेसिस होती है इसीलिए उन जिनके अंदर जिन टिश्यूज के अंदर जिन पेरन कायमा टिश्यूज के अंदर क्लोरोफिल होता है उन टिश्यूज क्या कहते हैं क्लोरिन कायमा कहते हैं क्या कहते हैं गाइज क्लोरोफिल से बना है क्लोरिन कायमा ओके गाइज तो हम यहाँ पर कुछ आपका डायग्राम देखेंगे ये है आपका कौन सा ये आपका पेरन कायमा है देखिए इनके बीच में इंटर इंटर सेलुलर स्पेस है ठीक है ये आपका कौन सा है ये आपका क्लोरिन कायमा क्लोरिन कायमा के अभी आपने देखा ये क्लोरिन कायमा है क्योंकि इसके अंदर क्या है आपका इसके अंदर आपका क्या पाया जाता है इसके अंदर पाया जाता है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है है ना ठीक है और ये आपका कौन सा है आपका स्केलेन कायमा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो ये जो आपका आपने देख लिया इसको डायग्राम को कॉपी में बनाना है उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी वाले जो पानी वाले प्लांट में पाए जाते हैं जहाँ जो पानी में पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है पैरन कायमा के बीच आपका एयर कैविटीज़ बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती है जैसे यहाँ पर देखिए आप ये देखिए एयर कैविटीज होती है इनके बीच में ठीक है एयर कैविटीज होती है इन एयर कैविटीज़ को क्या कहते हैं इन एयर कैविटीज की वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है इनको एरन कायमा कहते हैं ठीक है एयर से क्या बना एरन कायमा क्लोरोफिल से क्या बना क्लोरिन कायमा और नॉर्मली क्या होता है वो पेरन कायमा होता है ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलिन कायमा की ठीक है गाइस किसकी बात करते हैं कॉलिन कायमा की तो आपका बहुत जो आपका प्लांट होता है देखते हैं हम वो फ्लेक्सिबल होता है लचीला होता है आप प्लांट को आपको जो आपके घर में पौधे लगे हुए हैं प्लांट लगे देखिए उसके आप जो है डंठल को पकड़िए उसको हल्का सा मोड़िए वो मुड़ जाएगा ठीक है लेकिन आप क्या करिए आप आप किसी जो है कठोर चीज़ को ऐसे मोड़िए तो नहीं मुड़ेगा तो आपका जो ये प्लांट में लचीलापन होता है फ्लैक्सीबिलिटी होती है वो आपके क्लोरिन कायमा टिश्यूज की वजह से होती है किसकी वजह से होती है गाइज क्लोरिन कायमा टिश्यूज की वजह से होती है यह कर ये क्या करवाते हैं बेंडिंग को अलाउ करते हैं मतलब वही मुड़ने को अलाउ करते हैं और इसके अंदर क्या होता है अब मतलब बेंडिंग को अलाउ करते हैं विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना टूटे ही आप उनको क्या कर सकते हैं मोड़ सकते हैं एक हद तक ये नहीं कि पूरा मोड़ दीजिए पूरा मोड़ेंगे टूट जाएगा लेकिन कुछ हद तक उनको मोड़ सकते हैं ठीक है गाइज इसी तरह आपका ये क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को उसके अलावा आपका ये जो पाए जाते हैं यहाँ कहाँ पर इपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं इपिडर्मिस क्या होती है जो प्लांट्स की सबसे बाहरी परत होती है बाहर
और इसकी जो सेल्स की जो टिश्यू इसकी इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं लिविंग होती हैं लिविंग होती हैं ठीक है गाइज और ये क्या होते हैं लंबे होते हैं और इरेगुलरली जो है कॉर्नर पर मतलब किनारों पर ये क्या होते हैं थोड़े थोड़े से मोटे होते हैं ठीक है और इनके बीच में बहुत ही कम इंटर स्पेस होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में इंटर स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है ठीक है गाइज चलिए नेक्स्ट आप का हम बात करते हैं इस कैलोरन कायमा की अब ये स्केलोरन कायमा का ये एक, ये भी एक टाइप है परमानेंट टिश्यूज का ये क्या होता है आपका ये प्लांट को हार्ड बनाता है आप लोगों ने कोकोनट देखा होगा गरी गरी के ऊपर गरी फोड़ने से पहले क्या होता है उस पर एक लेयर होती है ना वो जो लेयर होती है वो यही स्केलेरन कायमा को बनी होती है इसके अलावा आप बादाम देख लें जितने भी अखरोट देख लें जिनके भी ऊपर या आप मूँगफली देख लें जिनके भी ऊपर ठीक है जिनके भी ऊपर जिन भी प्लांट के ऊपर कोई लेयर पाई जाती है कठोर लेयर वो वो किस कौन से आपके टिश्यूज की बनी होती है स्केलेरन कायमा टिश्यूज की बनी होती है ठीक है गाइज तो आपके ये क्या करते हैं बहुत हार्ड होते हैं जैसे आपका कोकोनट होता है ये आपका क्या करते हैं आपका आपका जो है उसको और जो है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि अगर ये ना हो तो आपका वो क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे इसी तरह ये जो बने होते हैं ये डेड टिश्यूज़ के बने होते हैं और इनके बीच में क्या होता है इनकी जो वाल होती है बहुत ही मोटी होती है और इनके बीच में कोई इंटर इंटर सेलोलर स्पेस नहीं होता है और आपका जो ये आपकी मोटी होती है ये आपकी लिग्निन नामक के केमिकल होता है उसके वजह से होती हैं और ये लिग्निन नामक केमिकल ऐसा होता है जो जो है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और टूटने से बचाता है चीजों को ठीक है और आपका ये क्या होता है वही आपकी इनकी वाल मोटी होती है इन, इनके बीच में इंटरनल स्पेस नहीं होता है और क्या करते हैं ये आपके टिश्यूज कहाँ स्टेम में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा वेस्कुलर बंडल में इसके अलावा बहुत सारी लीव्स पर इसके अलावा आपका सीड्स को कवर करते हैं मतलब बीज को कवर करते हैं नट्स को कवर करते हैं ठीक है ये क्या करवाते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी प्लांट सेल्स को ठीक है अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस एपिडर्मिस जैसे हमने अभी बताया एपिडर्मिस क्या होता है जो बाहरी लेयर बाहरी लेयर होती है किसी प्लांट की वो क्या हो कराती है एपिडर्मिस कराती है ठीक है ये क्या करती है आपकी आपकी सिंगल लेयर होती है और आपके जो ड्राई है ड्राई आपके हैबिटेट होते हैं ड्राई प्लांट्स होते हैं जैसे रागी रेगिस्तानी इलाकों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होती है ये एपिडर्मिस बहुत ही मोटी होती है क्यों जिससे उनका वाटर लॉस कम हो सके उनकी एपिडर्मिस मोटी होगी क्योंकि अगर वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो क्या होगा वो जल्दी से सूख जाएंगे ठीक है तो आपका कोई भी जब पूरा प्लांट का जो आउटर सरफेस होता है वो आपको कौन कवर करता है एपिडर्मिस कवर करती है ठीक है गाइस और वो क्या करती है प्रोटेक्ट करती है प्लांट को ठीक और ये एपिडर्मिस जो होते हैं ये आपका एरियल पार्ट से प्लांट्स का इस इसके बाहर पे एक जिससे जो है क्या होता है एक सिक्रेट होता है एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर इससे क्या होती है एक वैक्सी वाटर मतलब मोम टाइप के लेयर प्लांट पे पूरी लग जाती है जिससे क्या हो वाटर लॉस ना हो पाए वरना आप पानी डालेंगे पानी से वाटर से आपका प्लांट से पूरा जो है वाटर निकल जाएगा ठीक है इसीलिए इसके ऊपर एक क्या वैक्सी लेयर जो है प्रोवाइड कर देता है आउटर सर्फेस पर प्लांट की जिससे आपका वाटर लॉस कम हो सके उसके अलावा मैकेनिकल इंजरी से बना बचाता है उसके अलावा आपके जो कीड़े होते हैं फंगस होती हैं पैरासाइड्स होते हैं उनसे प्लांट को बचाता है इट मींस आप जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है आपका प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट के लिए यानी सभी प्लांट के लिए ओके गाइज अब हम बात करेंगे स्टोमेटा अब गाइज देखिए आपका अगर जो है आपका ये पूरी आपका एपिडर्मिस लगी रहेगी तो उसके अंदर से आपका जैसा हम जानते हैं पौधों से क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उन पौधों में से थोड़ा थोड़ा वाटर भी जो है रिलीज होता है ट्रांसपोरेशन के थ्रू तो ये कैसे होगा जब एपिडर्मिस लगी रहेगी तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं इन स्मॉल पोर्स को क्या कहते हैं आप और ये स्मॉल पोर्स पूरे प्लांट्स में नहीं होते ओनली कहाँ पर लीव्स में लीव्स की एपिडर्मिस पर स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा क्या कहते हैं आपका किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है आपका एपिडर्मिस का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ठीक है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं ये आपका जो इनके ऊपर जो ये सेल्स होती हैं ये इनको कहते हैं गार्ड सेल्स ये आपकी इपिडर्मी से दोनों ये इपिडर्मिस कह रहे हैं ये स्टोमेटा है आपके दोनों और ये जो इसके ऊपर सेल्स हैं ये क्या कहलाती हैं गार्ड सेल कहलाती हैं ये क्या करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं उसके अलावा आपका ट्रांसपोरेशन वाटर को रिलीज करती हैं थोड़ा थोड़ा वाटर इसमें से जब आपका थोड़ा थोड़ा वाटर रिलीज होता है इसमें से तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है आपका क्लास टेन बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि आपका किसी भी प्लांट में जो आपका वाटर रिलीज होता है जो ट्रांसपोरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है
ये छाल क्या है आपका ये छाल आप जो बड़े बड़े प्लांट देखते होंगे प्लांट नहीं बल्कि पेड़ पुले ट्री है ना तो उसके देखिए उनकी जो आउटर लेयर होती है वो फटी फटी होती है तो जो फटी फटी लेयर होती है उसी को क्या कहते हैं कॉर किया छार कहते हैं कॉर किया छाल कहते हैं ओके गाइज तो आपके क्या होता है जब प्लांट ग्रो होते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है आपका उसकी जो अब चेंजेस आ जाते हैं कुछ उनकी जो सेकेंडरी मेरिस्टिम होती है वो क्या हो जाती है फट जाती है उनकी जो एपिडर्मिस होती है फट जाती है और कॉर्टेक्स फॉर्म कर लेती है कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर जो है फॉर्म कर लेती है जो जिसे हम क्या कहते हैं छार कहते हैं ये जो कार्क कहते हैं ये जो कार्क होती हैं डेड सेल की बनी होती हैं और इनके बीच में कोई इंटर स्पेस नहीं होता है उसके अलावा ये क्या इनके बीच में एक आपका सुबेरिन सुबेरिन नामक क्या होता है आपका एक आपका सबिस्टेंस होता है जिसकी वजह से भाई देखिए अगर कार देखें हम आउटर लेयर देखें प्लांट की तो देखते हैं फटी फटी होती है तो जब फटी होंगी तो अगर जो पानी जो भी प्लांट के अंदर जो भी वाटर होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे जब फटी होगी तो बाहर निकल जाएगा तो उन उनमें से बाहर निकलने से बचाने के लिए उनको सुबेरिन नामक एक क्या होता है सबिस्टेंस होता है जो क्या करता है उनमें से जो वाटर वगैरह चीज़ों को बाहर निकलने से बचाता है गैस एंड वाटर को ठीक है तो ये क्या कहलाते हैं छाल कहलाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देख बाहरी लेयर को क्या कहते हैं रिपीटर मिस कहते हैं रिपीटर मिस यहां पर देखिए रिपीटेड हो रिपीटेड हो गए फट गई ठीक है यही क्या बन जाती है छाल बन जाती है ये पूरी आपकी कार्क सेल मतलब जो बाहरी लेयर है ये पूरी आपकी बाहरी लेयर है ठीक है गाइस और ये क्या करती है प्रोटेक्शन करती है क्योंकि ये कठोर होती है हार्ड होती है इससे आपका प्लांट का इंटरनल जो चीजें होती है वो बची रह जाती है ठीक है तो आई होप आपको ये पर... आपका सिंपल परमानेंट इश्यू के पार्ट समझ में आया होगा नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज को जब तक हमारे सर जब तक इस काम को इस वर्क को पूरा कर लीजिए लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर अगर कोई कंफ्यूजन या डॉट हो तो कमेंट बॉक्स में हम ऐसे बता सकते हैं लेक्चर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर सकते हैं थैंक्स फॉर